हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट यूजी इन टेन ब्रॉट यू बाय एन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस ट्वेंटी फोर हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जितने भी स्टडी मटीरियल्स हैं उनकी लेकिन इसको लॉक करने के लिए आपको लेना हो आपको हमसे जुड़ना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे या फिर आई ऐप स्टोर पे जाके एंड देन हमारे सारे मटेरियल्स सारी क्लासेस सबको अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड प्लस सब्सक्रिप्शन इसके कई ऑप्शन अवेलेबल हैं वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर मंथ्स के सिंस नीट यू का सिलेबस काफ़ी वास्ट है थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होता है इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है स्पेशली uh, जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं शुरू कर रहे हैं अभी उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल है उनकी प्रिपरेशन में और आप देखेंगे कि एक साल का पैकेज जो सिर्फ और सिर्फ थर्टी थाउजेंड का है उसमें आप सिर्फ सिक्स थाउजेंड और ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा पूरे दो साल का पैकेज इतना ही नहीं अगर आप मेरा रेफरल कोड लव टेन ये यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा टेन ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है मैगिल यूनिवर्सिटी कैनाडा में एज अ रिसर्चर मैं समय काम कर रहा हूं और अब अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ठीक है तो हमने अभी तक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में देखा बाइनरी फिशन देख लिया बडिंग देख लिया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देख लिया जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म से काम चल रहा था ठीक है लेकिन अब बात आती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जहां पर आपको दो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे ठीक है अब बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि एक जिसको आप मेल बोल सकते हैं और दूसरा जिसको आप फीमेल बोलेंगे ठीक है मेल फीमेल क्या कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेन में भी फर्क आ जाता है ठीक है तो जनरली ओवरऑल मैं बता रहा हूं कि मेजॉरिटी जो होती हैं दो डिफरेंट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम जो होंगे वो होंगे एक मेल एक फीमेल मेल क्या है ये कुछ गैमिट्स बनाएगा फीमेल वो भी कुछ गैमिट्स बनाएगा ये गैमिट्स आपस में फ्यूज करेंगे एंड इससे जो बनेगा वही डेवलप करके बनाता है नया ऑर्गेनिज्म ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पे देखी कि यहाँ एक से नहीं दो ऑर्गेनिज्म चाहिए आपको मिनिमम अच्छा अब आगे देखते हैं क्या है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट्स और आगे भी देख लो इधर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाई डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ ऑपोजिट सेक्स तो अभी आप देखेंगे कि एक जैसे ही इंडिविजुअल्स भी आपस में मैंने तो आपको बताया था कि जनरली क्या होता है ऑपोजिट सेक्स जैसे आपने मेल फीमेल देखा लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम होते हैं कुछ होते हैं उसमें सिमिलर टाइप की सेल्स भी सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म भी आपस में मेट करके नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि दो इंडिविजुअल होने चाहिए एक से काम नहीं चलेगा अब क्या होता है जो गैमिट्स बनाए हैं ठीक है जो गैमिट्स बने हैं दीज गैमिट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म अभी आपको बताया था मैंने कि दो जो गैमिट्स थे ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे प्लस अगर लिख दो फ्यूज कर जाएंगे तो जो चीज बनेगी उसको बोलते हैं जाइगोट ठीक है अब यही जाइगोट आगे डिवाइड करेगा ठीक है और फाइनली इसी से बन जाएगा नया ऑर्गेनिज्म ठीक है ना अब देखो इट इज एन इलेबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वाटर हेसन का एग्जांपल तो आपने देखा ही था ठीक है जो पॉपुलर ही है कि बाकी सबको बर्बाद करेगा अगर वाटर हयासन आ गया कि वो इतनी स्पीड से ग्रो करता है कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही खत्म कर देगा जो भी स्टैंडिंग वाटर बॉडी है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल and female gametes sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves acha ab baat aati hai hum wapas aate hain crossing over wale concept pe crossing over mein kya hota tha yaad karo mixing hoti thi genes ki male aur female jo bhi chromosomes the hai na to us karan se jo resulting jo resulting organism banega jo resulting progeny aayegi usme kya hoga same to nahi hui hai na ये आपने देखा इसीलिए नए कैरेक्टर्स आ जाएंगे उसमें अच्छा ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअल 
कॉमन सेंस कॉमन टर्म है ठीक है नॉर्मल उसमें भी हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म बना है अभी फ्रेश फ्रेश पैदा हुआ छोटा बच्चा है नया प्लांट बना है ठीक है तो उसके अंदर अभी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए लेकिन जैसे जैसे वो मच्योर होता है टाइम बढ़ता है तो उसके अंदर डेवलपमेंट आने लगते हैं जिसके कारण से वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है जब तक नहीं कर सकता जो बचपन का फेज है शॉर्ट में आप बोल सकते हैं दैट इज नोन एज जुविनाइल फेज अब क्या होगा इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स वेजिटेटिव फेज का मतलब अभी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता ठीक अब द फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम नॉर्मल सेंस ठीक है अच्छा अब आगे बढ़ते हैं द एंड ऑफ जुवेनाइल या जिसको वेजिटेटिव फेज बोल रहे थे विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजली इन हायर प्लांट्स क्यों क्योंकि वहां पे फ्लावर आ गया और प्लांट में मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है फ्लावर ही तो होता है जिसमें एंड्रोशियम और गाइनीशियम मिलते थे ठीक है तो ये सब चीजें आपको पूरी पता हैं अच्छा अब देखो और इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांस फॉर द ट्रांजेशन बिटवीन द फेजेस ठीक है अब तो आप ये ध्यान रखना कि जो जो विनाइल से एडल्ट हुआ ठीक है एडल्ट से मेच्योर फेज में जाएगा है ना पूरा ऐसे ही ट्रांजेशन होता रहता है तो इसमें किसका सबसे ज्यादा रोल होता है हार्मोन्स का हम प्लांट हार्मोन्स भी पढ़ चुके हैं और एनिमल हार्मोन्स भी पढ़ चुके हैं ठीक आप गुनाइडोट्रोफिन्स देखे थे आपने बहुत सारे हार्मोन्स देखे थे कि उनका क्या रोल आता है ठीक है इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक है एक तो नंबर वन हाँ हॉर्मोन हमको पता लग गया नंबर टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो काफी हद तक रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को अब मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है ठीक बिल्कुल हार्श कंडीशन है बिल्कुल हार्श कंडीशन नहीं खाने को नहीं पीने को नहीं है ना तो उस केस में रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है रिप्रोडक्टिव नेचर जो है वो क्या होगा थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा है ना तो आपने देखा कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी है एंड हॉर्मोन्स भी हैं जो बहुत हद तक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं अच्छा देखिए तो बेसिक इवेंट्स ओवरऑल एकदम जिसको कहेंगे कि ओवरऑल अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन सेक्शुअल क्या होता है तो आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी ऑल सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटी इवन दो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट ठीक है तो जो भी चीजें हो रही हैं ठीक अब आप देखेंगे अभी आगे जब आप पढ़ोगे धीमे धीमे तो जो ऑर्गन्स हैं जो सेल्स हैं वो बहुत अलग हैं ठीक प्लांट में आप पॉलन ग्रेन्स देखते हो ह्यूमन बीइंग्स में या बहुत से एनिमल्स में आप स्पर्म्स देखते हो ठीक जो स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंट हैं लेकिन ओवरऑल अब आप इनका काम आगे देखोगे तो फर्टिलाइजेशन होना है काफी हद तक सिमिलर होता है ठीक है द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दो इलेबरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस और जो सीक्वेंस है कि पहले फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा फिर मोरूला आएगा ब्लास्टूला आएगा ठीक है ह्यूमंस में आप पढ़ोगे अभी ठीक है तो ये जो है ये रेगुलरली फॉलो होगा ऐसा नहीं है कि ब्लास्टूला स्टेज पहले आ जाएगी ब्लास्टोसील पहले बन जाएगा फिर मोरूला आएगा फिर जाइगोट होगा ठीक है तो ऑर्डर जो है वो एक कॉन्स्टेंट फॉलो होगा हर बार ठीक है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको अच्छा एक बात और ध्यान रख लो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन आपको बार बार बताया है एक मेल गैमिट होगा एक फीमेल गैमिट होगा जनरली जो आपस में फ्यूज करेगा तभी बनेगा और इसी प्रोसेस को जो फ्यूजन हो रहा है दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट्स और जो रिजल्टेंट होगा उसको बोलेंगे जाइगोट एंड फाइनली इससे जो एम्ब्रियो बनेगा तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हम एम्ब्रियो जेनेसिस ठीक है और अब पूरा तो पूरे के पूरे डेवलपमेंट को किन फेजेस में आप बांट सकते हो प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जब एक्चुअली हो रहा है और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स जो एम्ब्रियोजेनेसिस में भी आते हैं ठीक है ना तो आई होप कि आपको बेसिक आइडिया एक लग गया हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या फेजेस हैं क्या चीजें हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो लव टेन जो मेरा रेफरल कोड है अन का इसको यूज करके आप आ सकते हैं एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ अन पे तो उसको जरूर यूज कीजिए थैंक यू लेक्चर सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में